果有人在等他，拨弄他的头发，思念刻在墙和我。杰西，咱们俩聊聊吧。好啊，你是不是有什么心事？不妨跟我说一下。没有。好啊，真的没有吗？我可是听到很多人说你最近很不正常。真的没有，我本来就是这样。锦溪，咱俩是夫妻，你要是遇到什么事儿，有什么困难，你一定要跟我说，我会帮你解决的。我们的距离到这儿刚刚好，不够我们拥抱就挽回。顾西城，我没有你想象中的那么好，以前都是我装出来的。现在才是我本来的样子，你能接受最好，接受不了离婚吧。何锦熙，疯了吧？你是不是吃错药了？没事说什么离婚、啊？你就当我吃错药好了，反正我就是这样的人，随你怎么想。从今天开始。我再也不会费心去讨好你和老夫人了。你知不知道你在说什么？顾西城，你早晚是我的。乔副总，你没事吧？没事，习惯了。这两天也不知道顾总是怎么了，虽然说他以前脾气也挺臭的，可这两天尤其的大，都已经无缘无故骂了我半天了。怪我，是我的企划案做的不够好。谁说的呀？哎，全公司谁不知道？公司上下下的事务全部都是你打理的。如果你再做的不好的话，那就没有好的了。我看啊。就是故弄挑刺。好了，别说了，万一让他听见，你可以麻烦了。我回去再看看，有没有值得改进的地方。啊，你也小心点，别吵他。顾少今天闲情雅致啊，知道约我们哥几个出来玩玩。人家是心情不好，出来散散心。我们是作陪 ，you know。顾少还有心情不好的时候，家事，家事。既然是家事，那就是床头吵架，床尾和了。你们说，这女人真是说变就变，怎么这么难搞啊？而且越来越过分。顾少，事出常态必有妖啊。要是这种情况，你就要先想想自己有没有什么问题，你是不是做错什么，有没有惹到他？如果都不是，那你就要看他身边有没有什么奇怪的人了。你说的还真有道理，这个贺锦熙的变化，就是从他表姐来了之后，会不会跟他表姐有关系？对呀、啊，他那表姐。不是对你动过真心思吗？
说不定这个事情就跟这件事有关。